ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நைன்டி சாங் அவுட் இன்னைக்கு நம்ம ப்ரோட்டீன் ரிச்சாக இருக்கக்கூடிய கொண்டக்கடையில் வச்சு சன்னா மசாலா செய்ய போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாயில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க ஆயில் சூடானதும் ஒரு துண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு அண்ணாச்சி பூ ஒரு பிரியாணி இலை இதெல்லாம் பொறிஞ்சு வரட்டும் பொறிஞ்சு வந்த பிறகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க சீரகம் இந்த டிஷ்ஷுடைய ஒரு மெயினான இன்க்ரீடியன்ட் அதனால் இதை ஸ்கிப் பண்ணாத சேர்த்துக்கோங்க சீரகம் பொறிஞ்ச நல்ல வாசம் வந்ததும் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கிறேன் இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துக்கோங்க வீட்டில் குழந்தைங்க இருந்தால் இந்த ஸ்டெப்பை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க நான் வீட்டில் குழந்த இருக்கிறதால இந்த ஸ்டெப்பை நான் ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன் வெங்காயம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆன பிறகு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்து நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கிறேன் சனா மசாலாவுக்கு புளிப்பு தன்மை கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும் அதனால் நான் மூணு பழுத்த பெரிய தக்காளியை ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி உள்ள சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் நம்ம மூடி போட்டு வதக்கி விட்டுடலாம் ஏன்னா இதோட பச்சை ஸ்மெல்லாம் போகணும் மூடியை திறந்து அடிக்கடிக்கு கலறி விட்டுக்கோங்க தக்காளி நல்லா வதங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததும் இப்போது ஒரு பவுல் அளவுக்கு வெள்ளை கொண்ட கடலையை எட்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சு உப்பு போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது அதை சேர்த்துக்கிறேன் கொண்ட கடலையை வேக வைக்கும் போது கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க மசாலா கொண்ட கடலையில் இறங்குற மாதிரி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போ மசாலா பொடியெலாம் உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடியும் கொஞ்சம் தேவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு சேர்க்கும் போது கொஞ்சம் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம சேர்க்க போகிற சன்னா மசாலா பவுடர்லேயே கொஞ்சம் உப்பும் இருக்கும் இதை சேர்த்த பிறகு நான் சுண்டலேருந்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க தண்ணி உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் அந்த தண்ணியில் நிறைய சக்தி இருக்குது அது கீழே கொட்டிடாதீங்க கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க இதோடு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நான் நூறு எம்எல் போல் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா கொதி வரட்டும் கொதி வந்த பிறகு நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சனா மசாலா பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்து எவரஸ்ட் பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு என்ன பிராண்ட் பிடிக்குமோ அந்த பிராண்டை பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க நல்லா ஒரு முறை கொதி வரட்டும் கொதி வந்த பிறகு ஒரு முறை டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க டேஸ்ட் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மறுபடியும் சனா மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ணி மல்லி இலையை தூவி ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்மளுடைய சுவையான சனா மசாலா ரெடி இதை நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் இன்றைக்கி நான் ஜீரா ரைஸோடு சர்வ் பண்ணுறேன் சப்பாத்தி கூட ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸாக பதிவு பண்ணுங்கள் அதோட மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ